Hoy les traigo un relato que sacude los cimientos de Guanajuato. La ciudadanía está con nosotros, nos cuida, pero sí, claro que vamos a tener protocolos de seguridad, mismos que ya está viendo el jurídico del partido en el Estado. En un oscuro día marcado por la amarga disputa entre cárteles, la candidata a alcaldesa de Celaya, Gisela Gaitán Gutiérrez, fue víctima de un vil asesinato. Desencadenando una serie de eventos que han sumido a la región en el caos. Acompáñenme en este viaje mientras exploramos los hechos que han desencadenado una escalada de violencia, tensiones electorales y acusaciones entre las autoridades estatales y federales. Este es un relato que no querrás perderte. Comencemos. En un sombrío día en Guanajuato, marcado por la amarga disputa entre dos cárteles, la ciudad cayó en las garras de la delincuencia organizada tras el vil asesinato de la candidata alcaldesa. Este trágico suceso ha abierto un nuevo y doloroso capítulo en la historia de la región, con la presencia militar desplegada en las calles, avivando tanto los ánimos electorales como el intercambio de acusaciones entre las autoridades estatales y federales. Sin embargo, retrocedamos en el tiempo para comprender la profundidad de este drama. El video que ahora presencias fue captado en la tarde de un lúgubre lunes primero de abril. Alrededor de las 6 de la tarde, la candidata a alcaldesa de Celaya, representante del partido de Morena, Gisela Gaitán Gutiérrez, sufrió un destino desgarrador en la comunidad de San Miguel Octopal. La agresión tuvo lugar mientras la candidata se encontraba en compañía de sus seguidores, siendo blanco de seis disparos cerca del emblemático jardín principal. Este acto atroz no solo cegó la vida de la candidata, sino que también dejó a tres personas heridas, sumiendo a la ciudad en un profundo luto y desconcierto. Gisela Gaitán, con anterioridad al ataque sufrido, había alzado la voz en contra de la ola de violencia que azota a Celaya. Sus críticas se centraban en el aumento de los homicidios, incluyendo los de policías locales y el terrible asesinato de seis universitarios. Gaitán también mencionó otros hechos violentos como la explosión de un coche bomba y las desapariciones forzadas. Ante esta grave situación, la candidata propuso la creación de una Secretaría de Seguridad Ciudadana enfocada en la prevención del delito y en la dignificación de las condiciones de los elementos de seguridad. Celaya se encuentra en una situación crítica, figurando entre los 16 municipios con mayor aumento de homicidios dolosos entre 2023 y 2024, según datos oficiales. Las autoridades señalan que la delincuencia organizada, en particular el cártel Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación, se disputan el control del territorio, lo que ha derivado en una escalada de violencia. El pasado 7 de enero, un violento episodio evidenció la pugna entre estos grupos criminales, sembrando el terror en la población. El 7 de enero, la ciudad de Celaya y municipios conurbados vivieron una jornada de terror a manos del crimen organizado. La respuesta a la detención de presuntos narcotraficantes de alto nivel se tradujo en una serie de narcobloqueos que sembraron el caos en las calles. Los ataques iniciaron alrededor de las 3 de la tarde, cuando policías estatales y agentes de la Fiscalía fueron sorprendidos por un grupo armado. Si bien el operativo resultó en la captura de un importante líder criminal, la reacción del crimen organizado no se hizo esperar. Vehículos robados a los conductores fueron utilizados para bloquear diversos puntos del municipio, generando una situación de extrema inseguridad. En medio de esta ola de violencia, un bombero que heroicamente intentaba sofocar un incendio fue víctima de un brutal asesinato a manos de los criminales. Este lamentable hecho evidencia la grave crisis de seguridad que enfrenta Celaya y la región. Ante la escalada de violencia en Celaya, el gobierno federal tomó la decisión de enviar refuerzos militares a la ciudad. Este hecho se produjo como respuesta a la jornada de terror del 7 de enero, cuando el crimen organizado respondió a la detención de narcotraficantes con narcobloqueos y ataques. Cabe destacar que Celaya ya contaba con una amplia presencia de las Fuerzas Armadas debido a su alto índice de violencia. El 14 de febrero, llegaron a la ciudad 500 elementos de la caballería motorizada y de fusileros paracaidistas. El objetivo principal de este despliegue es reducir los índices delictivos y homicidios relacionados con la delincuencia organizada. Adicionalmente, se busca proteger a los policías municipales de Celaya, quienes han sido blanco de ataques por parte del crimen organizado. 
En lo que va del 2024, han sido asesinados 21 policías en todo Guanajuato, de los cuales 11 pertenecían a Celaya. El trágico asesinato de Gisela Gaitán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, ha reavivado las tensiones políticas en el contexto electoral. Celaya, gobernada por el PAN y el estado de Guanajuato, bajo la dirección del mismo partido, se encuentran bajo la lupa ante este crimen. Por otro lado, el gobierno federal, encabezado por Morena y con un fuerte operativo militar en la zona, también se ha visto envuelto en la controversia. Tanto candidatos como gobernantes han utilizado este hecho para intercambiar responsabilidades, sin que ninguna de las partes asuma su parte de culpa en la situación de inseguridad que vive la región. En este contexto, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado sus condolencias por el asesinato de Gaitán, y ha dirigido duras críticas al gobernador Diego Sinjue por la ola de violencia que azota a Guanajuato. Es un día triste para la democracia mexicana. El asesinato de una candidata en plena campaña electoral es un hecho que no debe ser tolerado. El gobernador ejerce el gobierno, pero carece de autoridad real. Esa es la cruda verdad. Aunque lamentablemente es una buena persona, ya no podemos permanecer en silencio. La situación es insostenible. Al igual que sucedió con el presidente, se desataron acusaciones mutuas y un intento de deslindar responsabilidades. Alma Alcaraz, postulante a la gubernatura de Guanajuato por Morena, ha anunciado la suspensión de todas las actividades de campaña, denunciando enérgicamente la violencia y la injusticia imperantes en el Estado. Por su parte, Ricardo Sheffield, candidato al Senado por Morena, ha señalado directamente al gobernador como responsable. Mario Delgado, líder de Morena, ha instado a la Fiscalía Estatal a capturar a los culpables del ataque, subrayando la urgencia de poner fin a la espiral de violencia en Guanajuato. Sin embargo, el gobernador ha condenado el asesinato y ha prometido que se hará justicia, asegurando que los perpetradores no quedarán impunes. En señal de duelo, Livia Denis García, candidata a la gubernatura por una coalición conformada por el PAN, PRI y PRD, también ha suspendido sus actividades de campaña. El líder nacional del PAN, Marco Cortés, ha argumentado que, al tratarse de un ataque perpetrado por el crimen organizado, la responsabilidad de garantizar la seguridad recae en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En colaboración con el Instituto Nacional Electoral, se ha establecido un procedimiento de atención, mediante el cual el instituto recibe las solicitudes de protección de los candidatos y las remite a esta secretaría para su consideración. Durante la conferencia matutina, se abrió un nuevo frente de debate. La solicitud de protección para la candidata. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Rosa Isela Rodríguez, hizo responsable al órgano electoral del estado de Guanajuato por no haber proporcionado la protección necesaria a la candidata, argumentando que ella había solicitado protección ante el Instituto Nacional Electoral. Rodríguez afirmó que el INE había atendido las solicitudes y las había remitido al organismo público local electoral de Guanajuato, tal como establece el proceso de otorgamiento de seguridad para los aspirantes. Sin embargo, la funcionaria resaltó que este organismo, el OPLE, no había iniciado el proceso de resguardo oportunamente, a pesar de que la candidata ya se encontraba en campaña. Respuesta al Instituto Electoral con información sobre seguridad para candidatos comunicado. Informamos al Instituto Electoral sobre la situación de seguridad para los candidatos en el estado de Guanajuato. Esta información se comparte para que se transmita a los partidos políticos, políticos y candidatos. Reacción de la aspirante presidencial Claudia Scheinbaum La candidata de Morena, Claudia Scheinbaum, ha expresado su preocupación por la situación y ha exigido una investigación sobre la actuación del Organismo Público Local Electoral, OPL. Solicitud de protección federal para candidatos de Morena Morena solicitará protección federal para sus candidatos locales en Guanajuato, a pesar de ser responsabilidad del gobierno del estado, garantizar su seguridad. Aclaración del dirigente nacional de Morena Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, ha aclarado que su partido sí solicitó protección para nueve candidatos a presidentes municipales en Guanajuato, así como para sus abanderados a la gubernatura y al Senado. Expresó que si bien el INE recibió dicha solicitud y el gobierno federal se encargó de asegurar la protección de los aspirantes a cargos federales, criticó que el OPL no haya tomado medidas similares para los candidatos a cargos locales. 
Por otro lado, la Dirección Estatal de Morena en Guanajuato afirmó haber solicitado protección tanto para la candidata como para otros postulantes a la Alcaldía de Guanajuato. En primer lugar, es importante lamentar los trágicos fallecimientos de Berta Gisela Gaitán Gutiérrez, candidata a la presidencia municipal en Celaya, Guanajuato, y de Adrián Guerrero Caracheo, candidato a regidor en la misma localidad. Durante la conferencia matutina, la secretaria federal de Seguridad y Protección Ciudadana afirmó que el candidato a regidor, Adrián Guerrero Caracheo, estaba desaparecido. Sin embargo, esta información fue refutada por la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mediante un comunicado emitido horas más tarde, donde indicaba que, si bien su estado se había reportado como desaparecido, en realidad el regidor se encontraba sano y salvo. Además, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato confirmó que Guerrero Caracheo nunca estuvo desaparecido, sino que optó por resguardarse tras el asesinato de la candidata. En este momento, lamentablemente, hemos registrado un total de 51 personas asesinadas durante el transcurso del actual proceso electoral. De estas, 27 eran aspirantes a cargos de elección popular y 24 están directamente relacionadas con el desarrollo de las elecciones. Aunque no sean candidatos, un estudio realizado por el Laboratorio Electoral, cuyo informe fue presentado este martes 2 de abril, indica que este proceso electoral ha sido el más violento en la historia del país, superando incluso el récord de aspirantes a candidaturas, precandidatos o candidatos asesinados en 2018. Es importante señalar que apenas el pasado 14 de febrero, el presidente de México declaró que no percibía violencia electoral en las elecciones actuales y sugirió que la tendencia iba a disminuir. Y así concluye esta increíble historia que nos ha mantenido al borde de nuestros asientos. Desde el oscuro día en Guanajuato hasta los escalofriantes sucesos que siguieron al trágico asesinato de la candidata Gisela Gaitán Gutiérrez, hemos explorado los rincones más sombríos de la política y la violencia. Este relato nos ha dejado reflexionando sobre la complejidad de los conflictos en nuestra sociedad y la urgente necesidad de buscar soluciones. Agradezco sinceramente su atención y los invito a dejar sus comentarios, reflexiones y sugerencias para futuros videos. Hasta la próxima, espectadores.